Hụt khịt ngạt mũi ở trẻ nhỏ là triệu chứng thường gặp ngay cả ở các bé mới sinh ra. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến triệu chứng này? Mình là Hồng Bé, chia sẻ kinh nghiệm chăm con khỏe mạnh. Khi con bị hụt khịt ngạt mũi thì rất nhiều cha mẹ tỏ ra lúng túng, không biết nguyên nhân vì sao. Nhất là các em bé mới sinh ra được một vài tuần hoặc một vài tháng. Hôm nay mình làm video này để nói về bốn nguyên nhân trẻ bị hụt khịt ngạt mũi. Nhất là hụt khịt sinh lý. À, sau khi sinh khoảng một vài tuần thì có một số bé hay bị hụt khịt sinh lý do cấu trúc đường thở còn mỏng manh và non nớt Nhất là các bé có bệnh lý liên quan đến mềm sụn thanh quản hay hẹp vách mũi Tính hụt khịt thời kỳ đầu sẽ khô và không có đường nhấp Thứ hai là những em bé có cơ địa viêm mũi dị ứng Mũi nhạy cảm thường gặp ở các em bé có bố mẹ tiền sử dị ứng Những em bé này sẽ đặc biệt nhạy cảm với thời tiết Hay có các triệu chứng hắt hơi sổ mũi hụt khịt khi thời tiết thay đổi Thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản sinh lý. Trào ngược dạ dày thực quản sinh lý có nhiều mức độ khác nhau như là nôn ói ra ngoài, trào ngược đến cổ rồi nuốt. Trong miệng bé thường có tình trạng lưỡi trắng, có cặn sữa, bé bị hôi miệng. Khi bị trào ngược sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Ở mức độ nhẹ là tăng sinh đờm ở cổ họng, tăng sinh đờm ở lỗ mũi sau. Ở mức độ nặng hơn thì bé sẽ có thể bị sặc, bị viêm phế quản, viêm tai, viêm phổi do luồng trào ngược xảy ra thường xuyên. Thứ tư là trẻ khụt khịt ngạt mũi, khó khe do ốm, cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản. Lúc này trẻ sẽ có các biểu hiện đi kèm như là ho, đau họng, chán ăn và có thể bị sốt. Cha mẹ cần chú ý để xem vấn đề của con mình mắc phải là gì để có cách điều trị thích hợp nhé. Nếu bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé.